உங்கள் நான் ஏஞ்சல் கேரினா மற்றும் உங்கள் ஸ்னேகா அப்புறம் என்ன கா எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் நல்லா இருக்கேன் சாப்பிடதான் இல்ல ஏஞ்சல் காலையில ஏழரை மணிக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் என்னக்கா வந்தது லேட்டு என்னதான் பண்ணீங்க அவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ண டயட்ல இருக்குன்ற பேர்ல வர வர சாப்பாடெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு சரி கொஞ்சம் உடம்ப குறைக்கலாமே காலையில எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட் ரன்னிங் இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணிட்டே வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வாக்கிங்ல வந்தீங்களா ஆமா வாக்கிங்ல வர அங்க இருந்து அப்பதான் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கலாம் உடம்பு குறையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க வாக்கிங் வந்ததுனால நான் லேட்டுன்றீங்க எக்ஸாக்ட்லி ஹெல்த் முக்கியம் இல்ல வரும்போது <laughs> 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 எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம டீம்லேயே வந்து ஸ்னேஹா அக்காக்கும் விக்கி எனக்கு தான் பயங்கர மூளை அப்படியே வழிஞ்சு கொட்டுது அதனால அவங்க அவங்க தான் வந்து நிறைய நிறைய அமேசிங் ஃபேக்டர்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களாம் நம்பிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஆயிரம் சொன்னாலும் சொல்லலைனாலும் அது ஒரு பக்கம் உண்மைதான் ஏஞ்சல் சரி அந்த மூளையோட நான் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு அகவும் ஏஞ்சலுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் மூளை கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட அமேசிங் ஃபேக்டர் வச்சு கொஞ்சம் மூளையா இருக்கும் உங்களுக்கு மூளை அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா அங்கிருந்து லிவியானாவோட சிரிப்பு தாங்க முடியல என்ன சிரிக்கிறாருன்றீங்க அவங்க எல்லாம் பொறாமையில பொங்குறாங்க சரி நம்ம அவங்க எல்லாத்தையும் ஒமிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அமேசிங் ஃபேக்ட் சொல்ல போயிடலாம் ஓகே சீக்கிரமா போயிட்டு எங்களுக்கு அமேசிங் ஃபேக்ட் இன்னைக்கு அக்கா என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன புதையில் வச்சிருக்காங்க நம்ம போய் கேட்டுட்டு வந்துருவோம் அக்கா சீக்கிரமா வாங்கக்கா கண்டிப்பா ஓவட்டு Hi, hello, welcome to today's amazing fact. இன்னைக்கு ஃபேக்டில் வந்துட்டு ஒரு பேர்டை பற்றி விசேஷத்த விதமான ஒரு விஷயத்தை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம எல்லோரும் பல விதமான பேர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சின்ன பூச்சியிலேருந்து பெரிய அளவு பேர்ட்ஸ் வைல்டு பேர்ட்ஸ் ஈகிள் அந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதில் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பேர்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்திலருந்தே காலையில் எந்திரிக்கும் போது நல்லா நமக்கு மைல்ட் சவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிற குருவி அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சது அந்த அந்த ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்கலேருந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரசிக்கிற ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் மியூசிக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது குருவி தான் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயமும் காமனான ஒரு வைல்டு பேர்டு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா குருவின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வேணா அந்த குருவி எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிருந்திருக்கலாம் முன்னாடி இருந்த பாப்புலேஷனுக்கு பார்க்கும்போது குருவிங்களோட பாப்புலேஷன் அந்த சிட்டி குருவியோட பாப்புலேஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் குறைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் அது ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் காலையில் அந்த குருவி கொடுக்குற சவுண்டுன்றது ஏர்லி மார்னிங்கில் ரொம்ப பிளசண்டான ஒரு விஷயம் ஆனால் உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி சிட்டுக்குருவி வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு காமனான ஃபேமஸ் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது காமன் அதிக அளவில் இருக்கிற வைல்டு பேர்ட் குருவி கிடையாதுங்க உண்மையானது என்னன்னு உலகத்திலே காமனா அதிக அளவில் இருக்கிற பேர்ட் வந்துட்டு ரெட் பெல்ட் குயிலி அப்படின்ற அந்த ஒரு பேர்டு தான் வந்துட்டு உலகத்திலே அதிக அளவில் காமனா இருக்கிற அந்த ஒரு பேர்ட் இந்த பேர்ட் எங்க வாழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் தான் இந்த பேர்ட் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதோட பாப்புலேஷன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அளவுக்கு அந்த பேர்ட் இருக்குது அந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன்ல அந்த பேர்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சென்சஸ் சொல்லுது ஸோ நம்ம இவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அந்த சிட்டுக்குருவி தான் காமனான பேர்டுன்றது சிட்டுக்குருவி அழகாக இருந்தாலும் அது காமனான பேர்டு இல்லை காமனாக அதிக பாப்புலேஷனில் இருக்கிற அந்த ஒரு பேர்ட் ரெட் பில் குயிலி அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஃபேக்டை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த விஷயத்த எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் ஸ்டார்டா பை வேர் ஃப்ரம் ஸ்னேகா அக்கா முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் அக்கா எங்க இருந்துக்கா பிடிக்கிறீங்க இதெல்லாம் நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் டெய்லி காலனா வந்து குயமோயா குயமோயான்னு கத்தி இந்த சிட்டு குருவி குட்டி குட்டியா இருக்கும்ல அதுதான் வந்து ஸ்பேரோ இப்பதான் ஞாபகம் இருக்கு ஸ்பேரோ அதுதான் வந்து ரொம்ப காமனா வந்து நம்ம எங்க போனாலும் குரோ இந்த ஸ்பேரோ இதுதான் வந்து நம்ம பாக்குறது இதுதான் காமன் பேர்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்படி பார்த்தா என்ன கார்டு பேரு ரெட்டு ரெட் பில் குயில் குயில் ஏதோ அந்த வாயில நுழைய மாட்டேங்குது இது காமன் பேர்டுன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ஒரு குண்டு தூக்கி போடுறீங்க எங்க இருந்தா பிடிச்சிங்க இது எஸ் அதே கூகுள் கூட்டப்பா தான் எப்பயும் போல உங்களுக்கும் இதே மாதிரியான அமேசிங் 
எப்பயும் சொல்ற அதே டைலாக் நாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டே ஒன் வேர்ட் குள்ள போகலாம் ஒன் டே ஒன் வேர்ட் எப்பயும் போல நாங்க டெய்லியும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கே மனப்பட இருக்கும் மனோ ஆண்டி தான் இன்னைக்கு நேத்துக்கு சொன்னா அவங்க சொல்லி கொடுத்த வேர்ட் கூட ரொம்ப ஒரு புதுசான வேர்டா இருந்துச்சு அது ரொம்ப கத்துக்க முடிஞ்சிச்சு நேத்துக்கு நான் திடீர்னு ஆபீஸ்க்கு போகும்போது அந்த வேர்டு என்னால ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணியும் பேச முடிஞ்சிருக்கு யூஸ் பண்ணே எல்லாரும் அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுறப்ப பயங்கர கெத்தா நீங்களும் அதே ரியாக்ஷன் தான் வந்துச்சு இன்னைக்கு கூட என்ன அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் கத்துப்போம் வாங்க ஒன் டே ஒன் வேர்ட் குள்ள போலாம் Hey hi hello kutis this is Manu aunty again with you for one day one word today's word is framework can we all say framework one more time framework f r a m e w o r k framework what does it mean framework an essential supporting structure of a building vehicle or object or you can say a basic conceptual structure or particular structure skeleton structure kondu varadha framework pani chattam or varai chattam appdin solli tamil la solranga or ella projects endha or idukku or or skeleton structure first kondu varanum that's called framework these influences threaten the very framework of our society he questions the study theoretical framework the last one is the panels are attached to the building's steel framework or building varnuna adlo or framework first pannite adukapra da adu kattranga so anything any project which takes skeleton structure that's called framework the synonyms for framework are shell skeleton structure and body one more time shell skeleton structure and body all these things are synonyms for framework i'll see you tomorrow with another new word until then it's bye from mano aunty for one day one word framework idu romba be useful ana or word office la kuda nama ninga school la padikumbodhu kuda indha word nare kelvi pattirupinga structure kelvi pattirukom ana enakku therinja ore framework ivunga adha mano aunty solradhukku munadi enakku therinja ore framework na அண்ணா எனக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு போங்க நான் அந்த ஃப்ரேம் எனக்கு எடுத்துக்கிடுங்க அதில் எனக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க அப்படி வேற ஒரு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பர்த்டேனா அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட வேண்டியது ஸோ இன்னைக்கு மனோ ஆண்டி சொன்னால் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஒரிஜினல் மீனிங் இப்போ தான் தெரியுது சே இப்படி ஒரு நல்ல வார்த்தையை நம்ம எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது எஸ் கரெக்ட் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆஃபீஸில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒரு ஹைரார்கி ஆஃப் ஒர்க்கிங் இருக்கும் அது எல்லாத்துமே ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படி ஸ்கூலில் காலேஜ்லலாம் கூட ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்ற அந்த வேர்ட் நிறைய இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இந்த வேர்டு யாருக்கா தெரியாமல் இருந்ததுன்னா இவ்வளோ நாள் இது டெய்லியுமே அடிக்கடி யூஸ் பண்ண முடிகிற மாதிரி ஒரு வேர்டு தான் நீங்களும் உங்கள் லைக் யார்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணி பழகுங்க ஸோ தட் நமக்கும் நம்மளோட இங்கிலீஷ் வக்கேபுலரி எல்லாமே டெவலப் பண்ணிக்கலாம் எஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன செஷனுக்குள்ள போகிறோம் ஏஞ்சல் இன்றைக்கி அடுத்த செஷன் என்ன அப்படின்னா தாட் ஃபார் த டே அக்கா ஆஸ் யூஷுவலாக இன்றைக்கி தாட் ஃபார் த டேயில் நம்மளோட வினோதினி அக்கா என்னது அழகான பாட்டோடு அவங்க என்ன திருக்குறள் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல நம்ம போயிட்டு என்ன திருக்குறள் அவங்க நம்மளுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு போய் கேட்டுட்டு வந்து வாங்க திருக்குறள் கற்போம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஓவர் டு சிஸ்டர் வினோதினி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் இந்த திருக்குறள் கற்போம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இப்பயும் நம்ம வந்து திருக்குறள் கற்றுக்க போகிறோம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா திருக்குறள் கற்றுக்கலாமா இனிக்கும் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சீரீஸை நம்ம பார்த்துட்டு வரும்ல இன்றைக்கும் நம்ம வந்து கல்வியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கல்வியை பற்றி அது கல்வி வந்து எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது எல்லாருக்குமே உரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளூர் வந்து நமக்காக எழுதியிருக்காரு எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா கற்றுக்கலாமா உடையார் முன் எல்லார் போல் ஏ கற்றும் கற்றார் கடையறி கல்லாதவர் மறுபடியும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏ கற்றும் கற்றார் கடையறி கல்லாதவர் இந்த திருக்குறளுடைய அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பணக்கார் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பணக்கார் கிட்டே போயிட்டு நம்மலாம் இப்போ நான் வந்து போய் ஹெல்ப் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எப்படி போய் ஹெல்ப் கேட்பேன் ரொம்ப என்னுடைய முகத்தெல்லாம் பாவமாக வச்சுட்டு எங்கிட்ட இருக் எங்கிட்ட வந்து வறுமை இருக்குது அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவேன் இல்லையா அப்படி வெளிப்படுத்தும் போது தான் 
உதவி வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும்ல ஸோ அந்த பணக்காரர்கிட்ட ஒரு எளியவர் வந்து எப்படி போயிட்டு பணிவாக ஒரு ஹெல்ப் கேட்பாரோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய கல்வி நம்ம கற்கிறோம் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் பீரியட் இருக்குல்ல அதை நம்ம டீச்சருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தன்னுடைய டீச்சர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப பணிவாக அவள் வந்து ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கணும் அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு பாடங்களாக இருக்கட்டும் அவங்கக்கிட்ட எ கேட்குற டவுட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்ககிட்ட நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து நான் தான் பெரியவன் நான் தான் வந்து நான் வந்து படிச்சுட்டு லைக் அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து திமுறை நம்மளோட ஆட்டிடியூட் காமிக்காம நம்ம வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் வந்து ஏன்னா அவங்க நமக்கு வந்து ஹெல்பிங் மைண்டோட நமக்காக அவங்க லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஸ்கூலில் வந்து நமக்கு டீச்சிங் டீச்சராக இருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்குரிய ரெஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து திருவள்ளுவர் வந்து இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறார் ஸோ நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்க குட்டி பிள்ளைங்களாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் உங்களை டீச்சர்ஸ்க்கு ஒபே பண்ணணும் எப்படி வந்து நம்ம ஒருத்தவங்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறோம் அப்போ அப்போ வந்து நம்மளுடைய உதவி வந்து வேணும்னு போது நம்மளுடைய சூழ்நிலையை வந்து எப்படி காமிக்கிறோமோ ஸோ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் போதும் நமக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய ஹெல்ப் வேணும் அது ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டடாக ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட அவங்க வந்து ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக ரொம்ப ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக நம்ம கிட்ட வந்து கொடுக்கும்போது அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது அவங்களுக்குரிய ரெஸ்பெக்டை கொடுக்கறதுல தவறவே கூடாது ஓகே மறுபடியும் நம்ம வந்து இதை வந்து திருக்குறளில் வந்து பாட்டாக படிக்க போகிறோம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே உடையான் முன் இல்லார் போலே கற்றும் கற்றா கடையரே கல்லாதவ மறுபடியும் உங்களுக்காக நான் பாடுறேன் உடையார் முன் இல்லார் போலே கற்றும் கற்றா கடையரே கல்லாதவ இந்த திருக்குறளோட அர்த்தத்தை மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்ககிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும் போது நம்மளுடைய சூழ்நிலை நம்ம எப்படி காமிக்கிறோமோ நம்ம வந்து நம்மளோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கோ அதை காட்டிலும் வந்து எஜுகேஷனில் கல்வியில் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க ஆசிரியரிடம் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம கேட்குற கேள்விகளாகட்டும் அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் மேனரோடு இருக்கணும் ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த திருக்களோட அர்த்தம் அதனுடைய எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வந்து கற்றுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் மறுபடியும் உங்களை வந்து அடுத்த உண்மையாக <laughs> 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 சிஸ்டர் வினோதினி அது எல்லாத்தையும் திரும்ப சொல்லும் போது எல்லாமே ஸ்கூல் டேஸ் ரெக்கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எல்லாத்தையுமே திரும்ப கற்றுக்க முடியுது அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்க பிள்ளைங்க நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு இது ஒரு பாட்டாக படிக்கும்போது நம்ம எத்தனையோ பேருக்கு வந்து டிவியில் ஓடுற சினிமா பாட்டெல்லாம் டக்குன்னு நமக்கு மனப்பாடம் ஆகிடும் ஆனால் முக்கியமான எதாவது எஜுகேஷனில் இல்லை லெசன் எதாவது படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக நான் போயிருக்காங்க எல்லாருக்குமே அப்படி தான் கண்டிப்பாக ஏஞ்சலுக்கும் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது இவங்க அழகான பாட்டோட இதை சொல்லி தராங்க அந்த பாட்டாகவே பாடி நம்ம அவங்க டெய்லியும் சொல்லி கொடுக்குற திரு குரல் எல்லாத்தையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கும் கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணி நாம தான் கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் எல்லாரும் எப்படி ஆச்சரிய பண்ணும் இந்த பொண்ணா இந்த பொய் நான் சும்மாவே படிக்காத நம்ம திருக்குறள் அப்படியே டக் 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 டக்னு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லணும் எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செஷனுக்குள்ள போறோம் சோ அடுத்த செஷன் என்ன அப்படினா ஹெல்த் இஸ் வெல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கா வந்து எனக்கு ரொம்ப பயங்கர எல்த்துவா அது ஸ்டார்டிங்லயே ஹெல்த் இஸ் வெல்த் எல்லாம் பத்தி பேசிட்டாங்க என்னக்கா ஏதாவது இருக்கதா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் பத்தி சொல்லிங்க கண்டிப்பா எப்பவுமே வெயிட்டா தான் இருக்கும் டாக்டர் சுதா நமக்காக சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கொண்டு வர மாட்டாங்க ரொம்பவே நமக்கு தேவையான வெயிட்டான விஷயத்தோடு தான் எப்போவுமே வருவாங்க அதில் நமக்கு டவுட்டே இல்லை இன்னைக்கும் அந்த மாதிரி என்ன ஒரு டிப்போட இல்லை என்ன நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு எங்களுக்குமே தெரியாதுங்க இன்னைக்கு அது கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் வாங்க நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நம்ம டைஃபாய்டு ஃபீவர் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து மலேரியா ஃபீவர் பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் வைரல் ஃபீவரை பற்றி பார்ப்போம் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டெங்கு ஃபீவர் டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் நம்ம மலேரியா மாதிரி கொசுவால் வரக்கூடிய ஃபீவர் தான் டெங்கு ஃபீவரும் டெங்கு ஃபீவர் வந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க ஃபஸ்ட்டு டெங்கு ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுன்னு
அவங்க எல்லா டெஸ்ட்டுகள்லாம் எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு என்ன ஃபீவர்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ டெங்கு ஃபீவர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள இரத்த அணுக்கள் அதாவது பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் ரெடியூஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னிங்கன்னா டெங்கு ஃபீவர் டெங்குவில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபீவர் இருக்குது டெங்கு ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூன்னு ஸோ இதை பற்றி நம்ம பெருசாக பேச வேண்டியதில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க சரி டெங்கு ஃபீவர் எதனால் வருதுன்னிங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக சொன்ன மலேரியா சொன்ன மாதிரி இதே தான் கொசுவால் தான் வருது ஸோ கொசு வராமல் இருக்கிறதுக்கான எல்லா ப்ரிவென்டிவ் நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வீட்டை சுற்றி எல்லாம் தண்ணி தேங்குற இடத்துல எல்லாம் அப்புறப்படுத்தணும் நல்லா ப்ராப்பராக ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு டேங்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணிடணும் வீட்டில் தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி குடிக்கணும் எல்லா தண்ணியும் சுட வச்சு ஆற வச்சு தான் குடிக்கணும் ஸோ இப்படியெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெங்கு ஃபீவர் வராமல் இருக்கும் டெங்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் பப்பாயா பழம் ஸோ பப்பாயா பழத்தை நீங்கள் வந்து பழமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை பப்பாயா இலை குடிக்கணும்னு நினச்சா பப்பாயா இலையை பறித்து கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம் எவ்வளோ குடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து எம்எல் கஷாயம் இருந்தால் போதும் ஒரு சிலருக்கு பப்பாயா இலை வந்து ஒத்துக்காது வேதி ஆகும் ஸோ அதனால் பப்பாளி பழமாக சாப்பிடுங்க ஜூஸ் குடிக்கிறத விட பழமாக சாப்பிட்றது தான் நல்லது ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பழம் சாப்பிட்ருங்க இது இல்லாமல் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கணும் டாக்டர் கொடுக்குற மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்ணும் இதில் வந்து இப்போ டெங்கு ஃபீவர் குறையுது அதிகமாக ஆகுதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணும் போது ரத்தம் வந்தாலோ இல்லை உடம்பில் ஃபுல்லாக சிவப்பு சகப்பாக டாட்ஸ்கள் இருந்தாலோ மோஷன் போகும்போது கருப்பாக போனாலோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டெங்கு ஃபீவர் இருக்குன்ற அறிகுறி ஸோ இந்த மாதிரியான அறிகுறியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக போய் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிடலாம் டெங்கு ஃபீவருக்கு மட்டும்தான் இந்த அறிகுறியான்னு கேட்டால் வேறு ஒரு சில விஷயங்களுக்கும் இது மாதிரியானதெல்லாம் வரும் இதுவும் ஒரு விதத்தில் நாமளே செல்ஃபாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கான வழி ஸோ நான் இங்கே யூஸ்வலாக ப்ரெஷ் பண்ணும் போது ப்ளீட்லாம் இருக்குது உடம்பு ஃபுல்லாக டாட் டாட்டாக சிகப்பு கலரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேஷஸ் இருக்குது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போயிடுங்க வீட்டில் நான் சொன்ன ப்ரிவென்டிவ் எய்டை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்துருங்க ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இன்னொரு ஃபீவரை பற்றி பார்ப்போம் ஒருத்தங்களுக்குலம் <laughs> எங்க ஃபேமிலியில ஒருத்தங்களுக்கு திடீர்னு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்தப்போ என்ன பண்றதுனே தெரியாம எல்லாரும் இருந்தாங்க இது நிஜமாவே நடந்த ஒரு கதை அந்த டைம்ல எனக்கு காட்ஸ் கிரேஸ் மாதிரி திடீர்னு டாக்டர் சுதா சொன்ன அந்த டிப்ஸ் கொடுத்து அதை பத்தின சில விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அதை என்னால அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஓரளவுக்கு அவங்களை நார்மல் ஆக்க முடிஞ்சது இது கண்டிப்பா இதுக்காக நான் கிரெடிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாவே டாக்டர் சுதாக்கு தான் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர் இதே மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயமா அந்த மாதிரியான பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டயபெட்டிக்ஸ் பற்றி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க சைனஸ் பற்றி சொன்னாங்க கோல்டு பற்றி பயங்கரமாக ஏன்னா கோல்டு ரொம்ப காமனான திங் தானே ஸோ அதை பற்றி நிறைய நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் எனக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுக்கா கரெக்ட் அதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கோல்டுன்னு சொல்லும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கோவிட் டைம்ஸ்லலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி டெய்லியும் உங்களோட இன்புட்ஸ் உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் நெக்ஸ்ட் செஷனுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் தி டே நம்ம கூட யார் இருக்கா ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் தி டே நம்மளுக்கு பயங்கரமாக ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட ஜாஷ் வானா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரம் எல்சிடாய் மினிஸ்ட்ரி வாங்க நம்ம எல்லாருமே போய் அது என்ன வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதை கேப்சர் பண்ணி நம்ம மூலையிலையும் ஹார்ட்லையும் ஏற்றிட்டு வந்துடலாம் ஓவர் டு ஜோஷ் வானா Praise the Lord, Jesus Christ, we are going to talk about the Lord, and we are going to talk about the Lord, and we are going to talk about the Lord. We are going to talk about the Lord, and we are going to talk about the Lord. கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு இந்த வசனத்தை நான் படிக்கும் பொழுது நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு காரியம் இயேசுப்ப அந்த உலகத்திலிருந்து மறுமைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது அவர்
பிதாவானவர் கிறிஸ்துவா இந்த உலகத்தில் வந்த பொழுது அவர் தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு மறுபடியுமாய் பரலவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது அவர் சொன்னார் நான் ஆவியானவராய் இந்த உலகத்தில் என்ன அசைவாடுவேன் ஆதி ஆகமத்தில் ஆரம்பித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சில ரூபங்களினால மற்ற ஒரு காரியங்களினால ஆவியானவர் நம்மளை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறான் இந்த இடத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களிலிருந்து ஒரு விடுதலை வேண்டும் ஒரு விடுதலை வேண்டும் ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் நம்ம அநேக யோசிக்கிறது உண்டு ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் இருந்திருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு விடுதலை கிடச்சிருக்கும் இல்லை ஏன்னா ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தப்போ அவர் அற்புதங்களை செய்து கொண்டே இருந்த தேவனாக இருந்தார் யோசித்து பாருங்கள் ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் நம்ம ஒரோடு கூட இருந்திருந்தோம்னா எவ்வளோ நல்ல காரியங்களாக இருந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் சீசனில் காசை குறித்தோ பணத்தை குறித்தோ எதை குறித்துமே கவலைப்படலை அவங்க ஆண்டவரோடு இருந்தபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஏசப்போடு இருந்தபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஒரு விடுதலை பெற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க அநேக நேரங்களில் நினைப்பது உண்டு ஏசப்பா இருந்த காலத்திலே இருந்திருக்கலாம் ஏசப்பா இருந்த காலத்திலே வாழ்ந்திருக்கலாம் அநேக அற்புதமான காரியங்கள் நடந்திருக்கும் அநேக விடுதலை காரியங்கள் நடந்திருக்கும் ஆனால் ஆண்டவரை நாம் இப்படியெல்லாம் நினைப்போம்னு நினச்சி தான் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் நான் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருப்பேன் நான் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருப்பேன் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக சிறுவேல ரத்தத்தை சிந்தி விடுதலை கொடுத்த தேவன் இன்னும் ஆவியானவராய் நம்மளோடு அசைவாடி கொண்டு நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு நிச்சயம் இருந்தால் போதும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் நம்மளோடு அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் என்ற ஒரு 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 நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் நிச்சயமாய் நிச்சயமாய் ஒரு விடுதலை பிறக்கும் அன்றைக்கு சீஷர்கள் அவரை பதினோரு சீஷர்கள் இழந்து போய் நின்ற பொழுது அவர் அங்கே இங்கே சுற்றி கொண்டே இருந்தாங்க அப்புறம் ஏசப்பா உயிர்த்தெழுந்தார் என்று அவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் வந்த பிறகு ஏசப்பா அவர்களோடு இருந்த அந்த நாட்களில் அவர் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் வேணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் வேணும் நிச்சயம் கர்த்தர் செய்து முடிப்பார் நிச்சயம் கர்த்தர் எனக்காய் அதை செய்து முடிப்பார் நிச்சயம் கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில் அந்த அற்புதத்தை செய்து முடிப்பார் நிச்சயம் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அதிசயத்தை செய்து முடிப்பார் அந்த காரியங்களில் எனக்கு ஒரு விடுதலை கர்த்தர் கொடுப்பார் இந்த வசனத்தின்படி ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு நீங்கள் கேளுங்க ஆவியானவரே என்னை நிரப்புங்க நீங்கள் எனக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்னு தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருப்பாரா ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருப்பாரா எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆவியானவர் இருக்கிறார் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆவியானவர் இருக்கிறார் நம் செய்ய வேண்டியதான் அதை உணரணும் நம் உணரணும் அநேக நாட்களில் நம் உணராத ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் உணர்ந்துட்டோம்னா போதும் கர்த்தர் நிச்சயம் ஆசிர்வாதங்களால் நிரப்புவார் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்வு எனக்கு இருக்குது என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போமே ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியங்கள் பலத்ததாக இருக்கும் உங்களுக்காக நான் சிபிக்கிறேன் நம்மளை ஆண்டு வரை நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம்ப்பா இந்த நாளில் கூட இயேசப்பா நீர் கொடுத்த வசனத்தின்படி ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை பிறக்கட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி பிறக்கட்டும் என்று செபிக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆண்டு வர ஒரு ஆசிர்வாதம் பிறக்கட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ நினைத்தால் ஆசிர்வாதம் பிறக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ நினைத்தால் ஆண்டவரை அற்புதங்கள் நடக்கும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ நினைத்தால் அதிசயங்கள் நடக்கும் நீரே மகிமைக்கு பார்த்துறார் நீரை கணத்திற்கு பார்த்துற இந்த பிள்ளைகளுக்கு விடுதலையின் தேவனாக இருந்து இந்த நாளில் அவர்கள் காரியங்களை விடுதலை கொடுப்பீராக நான் செபிக்கிறேன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க பெரிய காரியங்கள் சொல்லுங்க இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜபங்கள் நல்லா தாங்கினேன் ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ ஜோஷோ பிரதர் ஷேர் பண்ண மாதிரி கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்க விடுதலை உண்டுன்றது ரொம்பவே உண்மையான ஒரு வசனம் எல்லாருமே அதை லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எங்க போனாலும் வந்தாலும் நம்ம போக்கலும் வரத்திலும் அவரோட கிருபை இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எல்லாத்துலயுமே வெற்றி தான் இதே மாதிரி அவருடைய ஆவியோடய நம்ம லைஃப்ல நம்ம வைக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் அவரோட ஆவியோடய போவோம் ஸோ இதே மாதிரி ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரை வர எல்லா செஷனுமே என்னைக்கும் நாங்கள் கேட்டுட்டே இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கோம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கோம் நாங்க நம்புறோம் உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்ததுன்னா எப்பயும் சொல்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தும் நாங்க ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்ததுனாலும் அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க அதை நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட்